O río Tambre figura con nombre de Tamaris en la obra de Pomponio Mela, ecogenitivo dórico, Tamara, na de Ptolomeo. O Tamaris da nombre a los povos Celtic y Supertamarqui en la banda derecha o septentrional y e los Praestamarqui o Praesamarqui en la izquierda o meridional. Esta banda izquierda, en la Edad Media, fue tierra de Pistomarquis y e hoy es Pos Marcos, no Barbanza. Además, a terra de Trastámara fue condado que dio nombre a dinastía que inauguró Enrique II en no el siglo XIV, después de matar a su hermano, Pedro I o Cruel, con ayuda de aquel Digesclín que dijo, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. A dinastía de Trastámara duró a Tachuana Atola, que murió en 1555. Otambre nace en Sobrado dos Monches y e llega a Omar por la Ponte Nafonso, entre Noia e Outes. Como ocurre con otros ríos, o diminutivo medieval Tamarela fue Otambre pequeño o algún afluente del Alá por Sobrado, o actual Batán o dos Bouzos, y e que pasa por lo actual Vilar da Tamarela. Otambre forma en familia léxica o otros ríos, Otámega, que nace en la Serra de San Mamede e Verteno Douro, e que de un nombre Ostamagani. También son de familia Otámoga e Otamuche, afluentes dominio, e otros tan, con coincidencias o afinidades en otras áreas indoeuropeas, e parentes tan ilustres como Otámesis, de Londres. Pero a semejanza fónica no implica igualdad de origen e de significado, e sería temerario pretender que todo grupo de ríos que empiezan por tan tenga una única opción etimológica. Das varias hipótesis que tenemos para Tambre e o seu grupo, las más verosímiles levannos a raíz ten, que significa escuro, alusiva a río de leito o auga escuros. A raíz ten, que significa cortar, alusiva a riberas con vegetación miuda, y e a otra raíz tan, alusiva a correr, fluir. Así que el río Tambre sería o un río oscuro, o con vegetación miuda en las ribeiras, o simplemente o río. Ven falado. Serve para cortar la madeira. No serra, no serra. Si una cosa está rota, es que tiene un... Burato, burato. ¿Ves cómo se yo ya sé que les gustó lembrar que a veces de Otambre nació una dinastía real, la casa de Trastámara, y e que o Tambre, o Támega, o Támoga y e o Tamuche son parentes lingüísticos de Otámesis de Londres. Miren, esto es normal. Galicia puede tener fronteras en Ribadeo, no Cebreiro o Nacanda, pero a raíces de nuestra lengua pasan por debajo de esas fronteras políticas y e conectanos con toda Europa y e con Norte de África. Aparte de eso, Galicia siempre tuvo una vía abierta no camino de Santiago y, e por supuesto, no Atlántico. Ya vieron que el nombre antiguo de Tambre era Tamaris o congenitivo dórico Tamara, así que ahora también ya saben de dónde salió el nombre de aquel grupo pop que se fundó en 1958 allí donde el Tambre de Sao Ganomar, y que fue el primer grupo que metió a lengua galega en la música comercial, aquel disco de 1964, Galicia Terra Enosa, y que llevó a lengua galega por el mundo entero. Agur.